What's up guys? This is Danovitz Moto once again and today is a special day kasi mag install tayo ng digital meter. Okay, so itong digital meter na to is yung replacement sa ating analog speedometer. Okay, so mapalad tayo na nakakuha nito. Special thanks to Sir Romerson Garcia. So visit lang kayo sa page niya para sa mga additional parts at saka kung gusto nyong kumuha nito, message nyo lang siya. So naka link yan siya below okay ngayon i-unbox muna natin bago ikabit at saka ipapakita ko sa inyo kung paano rin siya ikabit okay so i-review natin kung maganda ba yung quality ng product kung mas maganda pa ba siya sa analog speedometer okay let's go okay mga kapids ito yung ating digital meter pag receive nyo medyo malaki yung box ang brand nya is COSO Remora Meters so, i-unbox muna natin to para Papalitan natin ang ating analog speedometer into digital. Pagbili nyo, so ito siya. Ayan, so set aside muna natin itong box na ito. Bali, ito yung ating Remora meter from made by Koso. Poging pogi, di ba? Digital na digital, okay? Features nito mga kabids is so, meron siyang tachometer, meron siyang temperature, meron siyang voltmeter. Meron siyang trip meter. So, sa mga Honda Click Vario lovers dyan, pwedeng-pwede to Swak na swak sa ating Honda Click 150i. Okay, so ano nga bang lang alaman itong iba? Wires. Itong wire na to is ito yung uh, papunta sa ating ignition coil. Ito yung jumper natin sa ignition coil papuntang pedometer para malaman yung RPM ng ating engine. Ito naman, ito yung cable na ikakabit natin doon sa may battery para sa additional information ng ating engine. Okay, so pang last, ito yung harness. Dito nyo ikakabit yung harness nung lumang speedometer. Okay, so far maganda yung quality. Ha? Ito na siya mga kavids, ang ating uh, speedometer. Nakikita nyo naman. Ayan. Quality na quality. Hope hindi ito pasokan ng tubig, hindi magmoist. Eh, yung iba nagmumoist eh. Then ang ating speedometer. O, wala masyado sa likod. Yung, dito lang, yung pins. Yan. Lahat plug and play lang yan mga kabid. Before natin iakabit yun, dapat muna natin tanggalin to lahat. Okay? Lahat ng accessories ng ating Honda Click 150i. So, basically, ito itong buong head okay tatanggalin natin including side mirrors ito ito lahat tatanggalin natin yan uh, matatanggal na rin ang ating uh, voltmeter at saka tachometer okay lalan silbi to kaya malinis yung ating uh, ano panel so papalitan natin yan okay tara kung hindi kayo marunong magtanggal, ipakabit nyo na lang ito sa uh, certified na technician para hindi masira yung flarings nyo kasi usually kasi nag-chip, nagka-crack to eh. Kung hindi kayo marunong magtanggal, kabit nyo na lang, okay? So, tatanggalin natin to at assemble natin, okay? Let's go! Natanggal na natin, so set aside natin dito, nakalambitin. Ngayon, i meron na tayong access dito, so tatanggalin muna natin itong itong ano na to itong nasa likod ito yung naka hold sa ating speedometer and then we're good to go and finally yan so may access na tayo sa ating speedometer tanggalin nyo to tsaka yung screw doon tsaka screw dito and we're good to go so tanggalin nyo lang tong ito ito yung main ano uh, pins ng ating speedometer at tsaka ikakabit natin dun sa koso the rest wala na Tara! Alright mga kabit, we have successfully removed the analog speedometer. Papalitan natin ng Koso Remora meter. Okay, or digital meter. Install natin dito sa kanyang holder. Okay, tara! Alright mga kabit, so yan, nakabit na natin ang ating speedometer na Remora from Koso. <clears throat> uh, one thing pala, itong relay. Ibalik nyo na lang kasi may lagayan talaga yung relay na yan. Screw na natin, ayusin natin, at magwa-wiring na tayo. Okay? Alright! Alright mga kabid, so ayan, na-install na natin. Nalagyan natin ng screw. Screws, make sure nyo lang pag kayo gumagawa nito, yung mga wires dapat hindi nakaipit, hindi naipit. Okay? 
So, dapat nandiyan yan. Meron naman siyang guide dyan. Yan. May, hold, may placeholder naman yan dyan. Huwag nyo lang ipitin yung wire, okay? So, ingat kayo. Yan, ganun din, okay? Yan, ganun. So, wiring na tayo. Alright mga kapit, so wiring na tayo. Ito so, yung papuntang dun sa ating digital speedometer at ito is yung papunta sa yung lumang ano pin ng ating Honda Click 150i. Meron pa ditong tatlo. Ito yung isa, dito natin i-connect yung EC wire at itong isa, ito yung RPM wire. Okay, ito yung wire na ilalagay natin dun sa ignition coil. Itong isa naman, optional accessories lang to kung meron kayong temp sensor. Ayan, yun lang. Lahat ng iba. Let's go! So, alright mga kabids. Ayan, nakabit na natin. Luma, hindi yung sakoso. So, nakabit na natin rin dito. Okay? Test mo natin kung nag-work ba o hindi. Alright! Mukhang uh, gumagana naman at lumanot. Testing natin. This is the first boot up ng ating sakoso. Wow! Alright! Ayos! Alright! So, so far so good. Working naman ang ating uh, ring. Oh! Daming kulay. Pili ka lang. <laughs> oh! Green. Alright! Check natin. Left. Left. Right. Alright. High beam. Ayos. Very nice. So, we will install the rest of the wiring. Ayos. Okay, mga kavid. So, bonus uh, tip natin. Yung from the original to Koso uh, speedometer. So, yung dalawang joint, eh, walang silian eh. Dapat balutin nyo ng electrical tape. Okay? Balutin yung electrical tape, yung dalawang rubber para safe siya, walang tubig pumasok at saka para hindi rin matanggal yung electrical tape, lagyan nyo ng zip tie okay, para secure na secure, dapat hindi yan mapapasukan ng tubig kasi pag napasukan ng tubig, lagot ang ECU <laughs> alright alright mga kabits malapit na tayo matapos, so ito kakabit natin tong ito sa ECU sa may battery at saka ito, RPM wire sa ating ignition coils seal off natin to para balutan nyo lang ng electrical tape tapos zip tie para hindi pasukin ng tubig. Alright! Okay mga kabit, ito yung, ano, yung RPM wire na kabit na natin dito. Ayan, okay na yan. Nakabit na natin. Ito yung medyo mahirap ikabit. Yung ano, sa ECU. So, pinadaan ko siya dito. Ayan. Tapos kailangan nyo siyang putulin kasi hindi mapasok yung wire sa ilalim. So, kailangan nyo siya putulin, tapos ikabit nyo lang, tapos i-secure nyo, okay? Para ayos. Alright? Ayan, tanggal ng battery. Ayan, kakabit nyo siya dito. Ito yung tester ng ECU. Kakabit natin yan dyan. Alright? Ayan, yan yung mabilis ang solusyon. Alright, mga kabit. Uh, sa uli na natin, i-secure nyo lang yung ano natin, yung sa ECU. Ayan, naka-waterproof naman siya. So, kaya hindi yan mababasa. Alright, balik muna natin ito lahat at nang ma-test natin, okay? Okay mga kapit, this is the Remora meter from Koso. Didiscuss natin kung paano mag-set up at saka ano yung itsura niya pag in-on nyo after nyo ikabit, okay? So, pag on nyo, i-greet kayo nito. Ayan. Ayan, Koso logo. And then, yan. During daytime, so naka-inverted yung LCD natin, okay? So, pag nighttime, inverted ulit. So, yung parang normal. Ngayon, ang gagawin natin is paano siya iset. Para makapasok kayo sa main menu nito, itong eh, dalawang button na to, it's sa left, tsaka sa right, i-press nyo lang siya. Okay, sabay. One, two, three. Yan. So, okay guys, yan. So, nandito tayo sa adjustment. So, I-hold nyo lang yung dalawang button for 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan. So, meron dyan yung adjustment ng speed, RPM, fuel, etc. etc. Pag-adjust nyo, ito siya. Ito yung selection. Okay? So, ayan. Selection yan siya. Dito sa left. 
So, sa right naman hindi ngayon select. So, sa, ta sa speed, ang nakaset natin is So, na ano ko na to, na calibrate ko na to. So, ito yung ilalagay nyo, 1,400 tire, mm, at saka 43p. Pag exit nyo, press nyo lang ulit to. Pabalik ulit kayo dito sa speed. So, ayan. Ayan. So, may setting yun siya, ayan. Ayan. Ito. Isa pa. ba diba, order nito is 0,0. So, dapat i-input nyo yung current order nyo dun sa pinalitan yung speedometer. So, press nyo lang yan. Ayan, di ba? Magbi-blink siya. Pag blink nyan, press nyo lang tong sa left side para mag-increment. Okay? So, sa akin, naset ko na yan. Ayan. So, isa-isa per digit yan. Okay? So, after nyan, babalik ulit. Ex exit na lang ulit kayo. Okay? okay. Alright. So, dito naman sa panel, meron tayong tip. Oil temp. So, pwede nyo ma-cycle kung anong gusto nyo. Okay? So, press nyo lang to. Ito para sa taas. Ayan. Ayan. Para sa taas para sa taas yan kung gusto nyo i-reset to hold nyo lang to okay yan zero so ito yung clock yan clock yung clock sya tsaka engine temperature natin real time ito AFR meter ito battery alright so ayos mga kabid. So, hope na meron kayong natutunan today about the Remora meter from Koso. Sa mga first timer dyan, kung napadaan kayo sa channel, mag-subscribe kayo and ride safe, guys!